Amables amigos, buenas tardes desde el lienzo Charro, los tres potrillos, cuarta fase de la Liga Charros de Acero. Tres equipos muy importantes estarán presentes. Estamos entrando en materia y así vamos a recibir al primer escuadrón. Con el ingreso de los Charros que hacen un largo, largo recorrido desde la Unión Americana. Con Charros de California, con Charros de Illinois. Le damos la bienvenida a los Charros Charro One Wear. No es el resultado que uno viene buscando, pero... Esto es un proceso, todo este esfuerzo como una preparación para lo que viene. Porque imposible llegar y empezar a cortar cabezas. Hay que ser realistas, hay que estar con los pies en la tierra. Nosotros venimos de Estados Unidos, nos venimos unos dos o tres días antes, si podemos más a veces. Entrenamos un día o dos con los caballos y con las yeguas. De hecho, yo me he salido de suertes de manganas y de piales para darle la oportunidad a los jóvenes o a gente que está más activa que yo, porque aquí se necesita estar activos 100%. Si tú quieres ser buen pialador, tira pieles todos los días. ¿Quieres ser buen coleador? Colea todos los días, así como lavarse los dientes. Esa es una estrategia que me vino lo enseñó el mejor coach del mundo, que es Don Raúl Flores. Imposible este, andar haciendo otras actividades y querer venir aquí a agarrar los tres piales o las tres manganas. Para mí, este, ahorita tengo unos sentimientos así encontrados fuertes y yo no soy así, mira. Y déjate digo por qué. Porque la gente nos apoya mucho. Y hemos recibido tanto apoyo en las redes sociales, mensajes de no te imaginas. Este, gracias a Dios, hubo mucha gente de Estados Unidos que estuvo inclusive aquí presente. Y nosotros queremos Darle a la afición este, a eso, algo de regreso. Y muchas gracias a todo Estados Unidos por su apoyo. Nos queremos mucho de parte de todo el equipo. Ténganlo por seguro que vamos a hacer todo lo que se pueda en nuestras manos para poder venir y agarrar todo lo que aprendimos en esta Liga de Charros de Acero para superarnos y para llevarnos un premio a Estados Unidos. Pues yo definitivamente lo veo como una experiencia. Aprendimos mucho. Los muchachos se foguearon, ya saben lo que es estar en las ligas grandes con la gente grande y ya no se asustan, ¿verdad? Pues de primero veían a Chiringas, ¿verdad? Y que te digo a Chepe Samperio. Mi nombre es José Luis Samperio Retamunza, pertenezco a las filas de Rancho San José Jalisco y mi suerte son colas, terna y manganas a pie. Nuestra sede la tenemos en el lienzo Charo Santa María y en el monumental de Lagos de Moreno. Venimos en un año complicado, hubo mo movimientos ahí en las filas de Rancho San José. Bueno, realmente vuelvo a mis orígenes. Gustavo Pedrero, jinateo de toro, por Rancho San José. Mi familia, toda la vida, charrería. De mi papá, mis tíos, varias veces campeones nacionales. Mi tío Mariano, un charro que logró todo. Ahora en la actualidad, chiringa, se podría decir. Crecimos con eso. Yo me incliné un poco más al rodeo. Realmente tengo profesionalmente 11 años en el, en el rodeo que es este, un poco más, más de peligro por todos jugados. El año pasado, 2020, un, un año difícil por la pandemia y demás. Y para mí, en lo personal, un año bastante difícil porque mi mamá muere de cáncer. Entonces me retiro un poco del rodeo, no tenía ni las ganas, ni las ganas de montar un toro. Y ahora, este, digo, se han juntado muchas cosas. Quiero que, que mi padre esté orgulloso de mí. Es por eso que estoy en la charrería y seguiré. Ahorita estoy montando toros, pero me veo ahora coleando y hacer lo que, que esté muy orgulloso de mi padre. que vea que seguimos las tradiciones. Ahí está sumando ya Pepe Samperio con los primeros 13. Oh, los dos coleadores con mucho corazón le han echado muchas ganas. Yo creo que llevan como 6, 7 charreadas consecutivas ganándome a mí. Es una gran responsabilidad, requiere compromiso, horas de entrenamiento para poder cumplir las expectativas de la gente que le da la confianza a uno de pertenecer a un equipo triple A. Roberto Hernández, suerte de colas con el equipo Rancho San José. Actualmente el nivel competitivo es sumamente alto y un coleador puede marcar la diferencia entre ganar y perder. Cuando uno entra a competir en la suerte que le corresponda, 
no, no quiere fallar. Todos venimos a colocarnos en los primeros 10 y esa presión a veces influye en el rendimiento de los equipos. Me he cursado por mi mejor año, desgraciadamente, mi salida de Rancho San José, o sea, pues son muchos temas los que influyen. Bendito sea Dios, hoy nos tocó la fortuna de agarrar dos manganas. No hicimos la puntuación en las nubes, pero nos fueron suficientes para ganar la charreada, bendito sea Dios, y espero que sean suficientes para colocarnos en los primeros días. Mi nombre es Alejandro José León, pertenezco al equipo de Rancho San José y hago la suerte de los piales en el lienzo y la terna. El charro de acero es una, es una charrería que ocupa mucha, mucho esfuerzo físico, nuestro deporte siempre ha sido de un alto riesgo. Cuidado, cuidado ahí con las patadas. Apóyelo, apóyelo. Oh, la yegua se rindió de, de, de bruces. Yo no me caí, el que se cayó fue el caballo. Uy, uy, ¿Y mira? uy, cuidado, mira. Ah, ah, a una mano. Ah, qué buena jineteada. A una amigo, mano, eh. señor. Agárrate, ah, el barba. Ay. Ay, 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 a toro, Ay, eh. Toro. Ay, qué, qué tipa. Pero mira el jinete, se aperró. Jinete lástima. Ay, 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 ay. Y saca silla en el paso. Ve qué labor está haciendo el alrededor y así se baja el cheque, Marque. Ay, charro, charro. Ay, ay. Mi nombre es Esteban Laborín, realizo la suerte del paso a la muerte. Una yegua muy difícil, le peleamos ahí hasta, hasta el final y pues desgraciadamente no, no se lograron los puntos. Parado yo en la, en la puerta, le pido a la comisión deportiva que le abra, sale la yegua, no muy alta pero sí muy gordita y rápida. En cuanto salimos le agarro yo a las crines y se da un sentón. Eso a mí me planteó un poquito porque tengo que parar un poquito más mi caballo. Le brincamos ahí un poquito pasando medio ruedo. Después de los 3, 4 reparos, me saca la pierna derecha y me desmonta. No, 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 no. ¡Qué ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! ¡Yegua de acero! Por ejemplo, el paso de hoy, íbamos haciendo todo, creo yo que bien. La yegua bruta pierde el galope, se resbala. Cuando cae la yegua, podía pisar a mi pasador y lastimarlo. Yo pensé que yo iba a maronearme. Lo bueno fue que coincidió el galope del caballo. Cuando cae la yegua, el caballo iba apoyado en las manos y alcanzó a brincar. Para todos nuestros amigos que nos ven en el extranjero, sepan que la charrería es un deporte de alto rendimiento con mucho riesgo, ¿no? Yo no tengo una parte de mi dedo. Este, tuve un accidente, yo eh, donde tiré el pial, yo mismo agarré la vuelta de arriba de los rollos de aquí de arriba donde chorré y al poner la vuelta, aquí me juntó. Ahí perdí mi dedo. No, ni a completa la vuelta cuando me dio el control. Aquí agarré el rollo de arriba y la guía, y entonces cerró la vuelta en mi dedo. Y al poner aquí, yo sentí el juntón, ni no pude ni completar, no sentí nada. Y empecé a tocar y sentí flojo, y dije, no, esto ya no está bien. Y me bajé y claro, pues, se me cayó mi dedo. Eh, entrenando eh, para el paso de, de la muerte en este dedo, en el dedo medio de la mano izquierda, tuve una lesión, eh, se me abrieron los caballos, me quedé pegado de la rienda del caballo manso y se me rompió tendón y ligamento, me dijeron que me tendía, tenían que operar, no me animé, el Doc Aceves por ahí me ayudó, me dijo no te operes, tienes muy buena edad, vas a quedar bien y, y la verdad que, que le aposté a eso y pues ahorita andamos como al 85 pero con, con mucha posibilidad de, de quedar a más del 90, es este dedo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Gutiérrez Quintanilla, pertenezco a la asociación de charros de Cuauhtémoc de Monterrey, Nuevo León. Las suertes que realizo son colas, terna y manganas a pie. Ahora sí que desde los 10 años que yo comienzo a charrear, me apasioné de la charrería, yo era fanático del fútbol. En una semana santa que fuimos a casa de Celso Treviño de mi padrino, veo a Celso, a Jorge, a todas las personas que conocemos ahorita de Monterrey, que estaban floreando y todo, y me llamó mucho la atención y empiezo a ser un apasionado de la charrería. 
el equipo lo funda César Mena junto con papá, mi papá era perteneciente a Cerro de Cuauhtémoc, Zacatecas es cuando por primera vez el equipo queda campeón nacional, yo creo que el boom entra cuando entra Enrique Ramírez, sabemos que es de las estrellas que tenemos ahorita en la actualidad de la charrería, va creciendo el equipo y van creciendo mucho más las ganas de ganar, de ganar, de ganar y pues ahora sí, como quien dice, al que empieza ganando ya no le gusta perder, ¿verdad? Va buscando una perfección, buscando una satisfacción de ganar, buscando entrenar más, más disciplina, más esfuerzos, más dedicaciones y así sucesivamente hasta la fecha que estamos en el 2021. Estamos conformados ahorita ya por más jóvenes que gente adulta y nos ha ido muy bien, gracias por todas esas enseñanzas que vienen desde mi padre, desde don Raúl, desde todos los integrantes que ha tenido el equipo. Abrió ya por fin la Liga Charros de Acero en esta tercera charreada. Charros de Cotemo, Charros de la Laguna y los tres potrillos. La verdad que sí, ya, ya hacía falta, no nos había ido como esperábamos. La primera fase aquí que no le fue muy bien. La segunda fase con la contingencia del COVID, yo me enfermé para la tercera fase aquí que se lesiona. Tuvimos que hacer cambios, de hecho, gracias a la lista que hay en Charros de Acero, sí pudimos hacer cambios ahí con el equipo, dado que Kike estaba lastimado, no podía ni pialar. No podía agarrar la soga con la mano izquierda, entonces la suerte cara que podía hacer, digamos, era manganear a pie y agarraba poquitas vueltas en mi mano izquierda con una férula y me amarraba de la pierna porque no me podía pasar la soga al cuadril, estaba muy lastimado. Y nos hizo favor ahí Jorge Jiménez, que es el hermano aquí que lo metimos gracias a Dios en la lista, para podernos ayudar pialando y manganeando a caballo. Mi hermano y yo pues, siempre entrenamos juntos en la casa, ¿no? Nos consideramos un equipo, ¿no? Pues bueno, me dijo, no, pues mira, en la, en la de charro de acero, pues tú puedes ir a cubrirme, apóyame eh, pialando, manganeando y en lo que haga falta, ¿no? Entonces decide mi hermano pues ponerme a entrenar duro, 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 a escasos días de la liga, nos dio Toño el voto de confianza y por ahí cumplimos con, con un pialecito y dos manganitas. Hicimos cinco entre mi hermano y yo y, y bueno, estuvo, estuvo muy bien. No nos ha ido como queríamos. Ahorita ya en esta fase que es la última, pues como quien dice, venimos a dar ahora sí el todo por el todo. La meta dijimos, tenemos que echar 350, pero no vamos a hacer eso. Tenemos que echar arriba de 400 porque no queremos quedar de los de hasta abajo. Esta fase sí, veníamos por todo, dado que íbamos en el lugar número 10 y el primer lugar, pues sabemos que es Cuatas, un equipo muy fuerte también a vencer. Entonces, si nos enfrentamos con Cuatas, sabemos que iba a ser una charreada dura. No es imposible de ganar porque no es imposible tampoco, pero sí es una charreada muy dura. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Tratar de, de llegar a algo superior para poder subir en la tabla un quinto, un sexto, que nos tocaron una charrera un poco más cómoda, aunque no hay un rival débil, pero que se sienta un poco más cómodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los primeros lugares son los, son los más duros, como quien dice, los que tienen mejor promedio, los que traen mejor rendimiento, y sabemos que aunque ninguna charrera va a ser fácil, pues de perdido mentalmente estás un poco más tranquilo. A continuación, desde el estado de Nuevo León, desde tierras norteñas, tenemos la presentación de los charros de Cuauhtémoc. Ya está en el arribo del rectángulo central Jorge Jiménez de los charros de Cuauhtémoc. Se esmera en llegar con mucha velocidad, tener bastante inercia y deslizarse por el rectángulo central asentando los cuartos traseros de su caballo. Enrique Jiménez Martínez que se dirige al encuentro con la suerte, mandando la lazada en tiempo, calculando, contando los trancos para mandar, cerrar las patas de la yegua, aguantar calor en el guante. Y ahí está el momento en el que clarifica su pial, templando bien la de Iscle. Y vemos ahí Enrique ejecutando su tercera oportunidad. En este momento va punteando en las calificaciones Charros de Gocdemo, gracias a esos pialones que nos regaló Enrique. Alfonso Navejas a quien no le ha ido muy bien. Ah, y ahí está, ahí está, recuperando ahí. un poco el terreno. Sí. Aquí se saca la espina. Tenemos a Francisco García en la jineteada de toro. Íbamos, gira la puerta a 90 grados, asoma el encornado y el charro montando a una sola mano, tratando Ay. de mantener el equilibrio en este toro difícil ¿no? y en la suerte de la terna. Soltaron su florido al mismo tiempo con la intención de tener más adicionales. Ya está hecho lo más difícil, falta lo más salir? bonito que es poner los pies plantados en la arena, bajándose por voluntad propia, pidiendo tiempo, distancia y espacio, mandando la asada que llega a abarcar hasta el pescuezo del toro. Antonio Silva se va aproximando. Mandar la asada que sube, baja y envuelve correctamente las patas del cerril. El pial en el ruedo. La puerta se abre, sale ¡Ah! esta yegua chaparrita pero respondona. Con mucha intención de quitarse el extraño que siente en el lomo. Bien montado Lázaro manteniendo la, la vertical. Lo muerde con mucha insistencia, le muerde el botín. 
Cuidado porque esa yegua todavía quiere reparar y morder. No puede dar confianza. Lázaro decide decirle hasta luego. En la suerte de las mañanas. Fíjense. Tenemos a Antonio. Antonio Gutiérrez. Mandando la sala al frente. Levantando la guía. Aparece. Se acuesta a formar el Cristo. Y ahí está la mangana. Vamos a ver a qué remate le apuesta en esta ocasión Antonio, que decide rodar al frente, levantar la guía, parece dedicando al público el tirón del ahorcado y finalmente resolviendo espectacular. Ya tenemos a Enrique corriendo con buena fortuna y afianzando la primera de a caballo. Y ahí está la mangana de Valde. 3 de 3 en las manganas a caballo, poniendo 6 manganas charros de Cuauhtémoc. Se desliza. La puerta de salida de la yegua Cerril. A armar el brinco, caer montado en esta yegua. Y rapidito, antes que otra cosa suceda, aprovechando hecho, la detención de la yegua. Para asegurando la muy bien el paso. Ya ha sido 464. Amables amigos, sean ustedes bienvenidos a esto que es el inicio de la gran batalla. Aquí en la Liga Charros de Acero. Mañana las semifinales y el domingo la final de la gran batalla que arranca el día de hoy. Cuauhtémoc y Regal yo creo que era de las charreras más parejas que se esperaban en los duelos del día de hoy. Totalmente difícil para mí ir de dos en la charreada y que el equipo delantero te meta las seis manganas y vayan parejos. Te la pone prácticamente imposible, ¿no? Que ahora te meten a manganear primero el manganador a pie y luego el manganador a caballo para dar mayor espectáculo y darle oportunidad también al otro equipo de, de, de no presionarte tanto en las manganas. Cuando va adelante y te mete las seis manganas, pues va detrás. No derrotado porque lo puedes hacer, ¿no? Pero, pero mentalmente no está parejo el, la situación. En esta ocasión metimos cinco, no nos quedamos tan atrás. Nos faltó un pialecito, de hecho no se quedó a gusto, ahorita está entrenando. <risa> y tenía otra esperanza todavía en el paso de la muerte y pues, no nos tocó. Se nos salió la lleva por atrás y ahí la perdimos. Una buena carrera. Cuidado porque ¡Agua! se fue. ¡Agua! ¡Ah! Y mira nomás. ¡Qué barbaridad! Eso puede ser. ¡Qué barbaridad! Una de las bondades que, que dio la organización de Charros de Acero, que en la etapa de cuartos de final, el equipo que haya perdido con la mayor puntuación nos dio la oportunidad de entrar a las semifinales. Platicamos antes de comenzar la charreada que, que ojalá los dos estuviéramos mañana, que si alguno le ganaba al otro, que fuéramos el mejor perdedor. No está fácil para los equipos que faltan. En esta etapa creo que cualquier equipo puede ganar y cualquiera va a ser un papel bastante digno y lleno de espectáculo para la final. Ya cayó la noche aquí en Guadalajara, Jalisco. Para dar la bienvenida a los equipos en participación y tenemos, compadre, a los tres potrillos de Don Vicente Fernández. Y vamos a recibir al último escuadrón que nos acompaña en esta ronda. Se viene Hacienda de Guadalupe de Nuevo León. Ayer veníamos con todas las ganas. Empezamos muy bien, Juan. Un excelente charro. Yo creo que lo considero el motor del equipo. Un charro con mucha experiencia. Lo apreciamos y nos mueve tanto a nosotros como a cada uno del equipo. Juan, no es raro que eche los tres. Es raro que falle Piales. Echó los tres, se viene apachurarnos, apoyarnos en el suerte de las colas, me abraza y empieza a llorar. Jamás pensé que hubiera llorado por echar los tres piales. Me agarra, suelta el llanto, yo no sabía por qué, me da sentimiento, lo abrazo. Pues le dio un triste recuerdo que pues a todos nos duele la pérdida de su hermano. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Se arrimó mi primo Javi, mi hermano Javier y yo, nos abraza. Pues se acordó de su hermano y se los dedicó. Gracias a Dios los logró. Y pues le dio sentimiento el cabrón. Y sabe el güey que yo lo aprecio como, como un padre, un amigo, un compañero, coequipero, porque no tiene pelos en la lengua. Me va mal y me regaña con mi papá o peor. Y sabe que lo respeto y no le, no le levanto la voz. Es, al contrario, escucho sus... Esto me acordé de ayer. Amables amigos, estamos de regreso aquí. En el lienzo charro, tres potrillos en la gran batalla. La marcha Zacatecas invade el tendido de este lienzo charro de los tres potrillos. Para recibir a los equipos que vienen a dejar alma, vida y corazón desde la cara de caballo hasta el paso de la muerte. Rancho, las cuatas. Se viene el equipo. Hacienda de Guadalupe. Mucha gente ayer que pasamos me preguntaba que con quién nos tocaba. Dicen que en las cuatas es... Y me daban la bendición. Y yo les decía que... 
no veníamos con miedo, veníamos con ganas. Y tuvimos una plática, nos pusimos la camisa y veníamos a dar todo en el ruedo. Yo desde que entré me mentalicé, el ganado está bueno, todo está cómodo. Sabía que había que echarle ganas y no me quería dejar de nadie. Eché 35, dos 12 y un 11. Estas charreadas es prácticamente una final, ¿no? Desde que inicias te vas topando, es como si te agarraras un, un compañero del otro equipo y te vas a competir contra él, ¿no? Te escoges ese tuyo y tengo que chingar a ese güey porque si vas sumando más que él, pues por lógica, ¿no? Vas sumando más puntos y vas arriba. Es un equipo que todos sabemos está muy completo en todas las suertes, desde la cala hasta el paso. Creo que veníamos sumando y cada, cada oportunidad que nos daban, les robábamos uno o dos puntos, subíamos, bajábamos, pero nunca nos hicimos para un lado. Esto que hicieron ustedes de de sacar el manganeador y luego entra el otro, eso está muy chingón porque si hubiera sido como antes, como es, creo que hubiéramos tenido un poquito más de, de presión. Siento que Chiringas hubiera peligro y echado las tres manganas porque aquel echó las tres. Entra Tipiti, echa las tres. El Bien, otro hat trick para el Tipiti, tres Bien. de tres nuevamente. Entra Homero, entra las tres. Sí, señor. Los vienen porque si lo hizo el Tipiti, también Homero Elizondo. Es donde se prende todo, ¿no? Y al último, donde Chiringas falla la contra. Y si, hijos, pinche madre, Dios quiere. Pepe, saque la casta, ¿no? Estamos de regreso para vivir y seguir viviendo las emociones. Porque Hacienda de Guadalupe ocupa dos mangadas como mínimo. 381 las cuatas. 349 Hacienda de Guadalupe. Se sí, viene la primera oportunidad de la boda máscara. La manda, la lleva a Cofer. La lleva, la lleva, sí, la lleva, la lleva. Que sí, que no, que sí, que no. Y la sí. tiene. Su la primera oportunidad, oportunidad de cero, la de arriba de un pechazo, un aviador. ¿Qué crees? Que se acaba de cantar un cero para la oportunidad anterior. La llevo acá de producto de él, la fuerza del cabello de un aviador. Pero ahí está, está, ahí está, ahí está. Ahí la lleva, la lleva, ya. la lleva, la lleva. Sí, señor. Ahora sí. Y se crece el charro, se crece. Pepe que espera que la yegua no regrese a él. Le emociona Calculando velocidad. Haciendo que la sala ruede. Y adentro. La lleva. Está entrenando. Ay, ay, ay. Qué barbaridad. ¿no? Qué emoción. Seis manganas para Hacienda de Guadalupe. Acertadas. Cinco de cuenta. Regresamos ya con el paso de la muerte. Las de las cuotas. El caniquitas a armar el brinco. ¡Ay! Viene a sacar el orgullo y aquí tenemos a Irineo Reyes. Ahí Ahora sí, venga la plaza. El triunfo de Hacienda de Guadalupe y que ponga las rotativas en cero porque la nota de mañana es que Rancho Las Cuatas no estará en la final. Te da pues una separación en cuanto al equipo de Rancho Las Cuatas. A lo mejor mucha gente no lo quisiera escuchar o pues ya se oyen, se oyen rumores y todo y pues la gente no te vayas Diego no a veces por méritos propios por motivación por salir de un estado de confort se tienen que tomar esas decisiones no yo la tomo a mediados de este año platicándolo con mi papá con mi novia con el mismo José Andrés le dije sabes qué estaba en un estado de confort que no me, no, no me estaba superando, estaba ahí y sabía que yo era un, pues un joven, un muchacho que puedo dar más y por eso tomo la decisión de, de dar las gracias y, y salir pues con la frente bien en alto y ahora sí que pues con mucho dolor porque fueron cinco años de pues un equipo que para mí fue como mi familia, hubo muchas cosas como la, las pérdidas de, de Lorenzo de un lencho y de pollo, y fue un equipo que me enseñó a vivir mucho. La verdad que fueron cinco años muy, muy bonitos, y pues bueno, a seguir echándole ganas. Ahora nos vamos con la familia Fernández a Tres Potrillos, que es un, es un equipo que de chico me dio mucho, me dio mucho y creo yo que se lo quiero regresar y le vamos a seguir echando ganas y las amistades con las cuatas siguen, yo estoy muy muy agradecido con Don Roque, con Nito, con Chiringas, porque fue algo pues, 
inolvidable y esperemos que Tres Potrillos pueda hacer algo de lo que fui en las cuatas, le voy a echar todas las ganas y le voy a seguir echando ganas en el equipo que esté. Las cuatas, eh, no me canso de repetirlo, como ya lo dije en ocasiones pasadas, ser el equipo a vencer y en esta ocasión haciendo de Guadalupe los elimina. Nosotros no tenemos un año con muchos trofeos, venimos mal. No, simplemente no se nos daban las cosas, ahí estábamos y seguimos dándole duro y dale hasta que, pues, gracias a Dios, aquí están los resultados. ¿no? Buenas tardes, señoras y señores, estamos en vivo y a todo color para ver el desenlace de la gran batalla. Los tres escuadrones están aguardando el momento para participar. Agradecemos a nuestro señor caporal, con Mariano Pedrero, quien hace la presentación de los equipos. Y recibamos con un fuerte aplauso al equipo Charros de Cuauhtémo. Y recibimos al segundo equipo. Vemos aquí la presentación de los tres regalos de Cancún, Quintana Roo. Y cierra este contingente para lo que es la gran batalla, el equipo de Hacienda de Guadalupe. Y ahora sí, que la moneda está en el aire. Creo que se charreó con, con mucho corazón. En las colas me va bien en la primera, he hecho una redonda, me va bien en la segunda, he hecho una redonda y no me la creía. Había tenido un año muy malo. Me salgo y me salía a chillar, estaba chillando en la pinche emoción, estaba chillando porque no me salían las pinches cosas y bendito Dios se, se dieron, ¿no? Le echamos muchas ganas. Tal es con tanta adrenalina que, que se te salen las lágrimas de la emoción que estás viviendo tú y todo tu equipo. Veníamos a, a dejar todo en el, en el lienzo. Se siente bonito perder bien charreado con esos charros, Cautemo, tres regalos que son unos excelentes charrazos. Ojalá Dios quiera el siguiente y nos dé la oportunidad de estar igual dentro de la final. Toda la liga ha sido de mucha presencia, los caballos, los toros de reparo. El Lázaro tuvo un descuido, el cual nos estaba costando un poco. Nosotros pensando fríamente dijimos que Kike Jiménez tire las seis manganas, es un charro muy capaz de hacerlo. La idea de ayer de Toño fue este, en, en semifinal que yo manganeara. Hoy en la mañana no me dijo nada. Yo pensaba que iba a tirar nada más manganas de caballo. Me meto a la terna a ayudarle a los cajones y, y primero me dijo, ¿quieres ternear? Le dije, no, no, yo me quiero quedar más tranquilo acá. Me dijo, hoy no vas a ganar el botín. Le dije, no, no pasa nada, yo me quiero quedar acá tranquilo. Entonces me quedé en los cajones y de repente me habla mi muchacho, el, el que me detiene siempre las hojas. Vente, vas a tirar a pie. Y hasta yo le dije, no, yo no voy a pie. Sí, vas tú. En la terna. Sí, en la terna ahorita. Me dijo, ¿vas tú? Le dije, no, Toño me dijo que va él. No, ¿vas tú? Ya ni siquiera acabé de ver cómo terminó la terna. Me salí, empecé a checar mis sogas y cuando salgo me empiezo a poner la cuadrilera, salen ellos de la terna y me dice, ah, ¿vas a tirar tú? Le dije, pues me dijeron que tú acabas de decir, si ya te la estás poniendo, tira tú. Le dije, no, 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 échale, tírale. Y me dice, no, ahora vas a tirar tú y me las vas a brindar. Le dije, ahí te van. Yo tenía todas mis sogas puestas para tirar a pie y a caballo. Y tenía sogas de terna listas por si a la mera hora había que ternear. Y traía un caballo de colas por si me decía que me montara colea. Ya si quería que me echara el paso, pues no podía sacar a la borín, pero... <risa> ¡El remate! ¡La ¡Ahí la lleva! ¡Ahí la lleva! ¡Sí, ¡Ahí está el hat trick! Y los sombreros no se esperan. Y bueno, sus compañeros mientras tanto están regresando todas estas prendas. Que Enrique no pudo hacer porque fue a prepararse para las manganas a caballo. Ya no son unos charros normales, ya son unos super dotados, como quien dice, ¿no? Una final este, inolvidable porque hasta los pasos de la muerte se decidió. El paso de la muerte lo íbamos a realizar con un arreador, ¿no? Y ahí vamos hacia la puerta, vemos los puntos y estaba Juan, Juan Soltero, estaba el Tigre y, y yo. Y platicamos, de, primero que nada le preguntamos al Tigre, ¿no? ¿Te sientes, te sientes seguro? ¿Quieres...? ¿Quieres que te aventemos solo o quieres un arredor? Total, el tercero ya lo tenemos. Y él dijo, me lo he hecho, échemelo solo, me voy solo. Y vamos a, lo vamos a hacer. Lamentablemente, sale muy bien. La yegua, desde de donde lo siente, se aplasta y prácticamente él cayó al aire, ¿no? La yegua ya, ya, se, había, ya se había aplastado, ¿no? no había mucho que hacerle. Nos vamos como si hubiéramos quedado campeones, ¿no? Nos vamos bien contentos. Y pues al tener ahí a nuestros papás, a nuestra mamá, a, a mi esposa viéndonos en casa, a todos nuestros familiares, tienes que cumplirles ¿no? también a ellos porque te están apoyando, van y te apoyan a todos los eventos, están ahí y están esperando un buen resultado, ¿no? Y 
y creo que eso fue lo que hizo que, cabrón, ya estamos en la final, no, vamos a, vamos a echarle huevos. Teníamos que hacer el paso para poder ser campeones. Veníamos de dos charreras de carnos del paso, con yeguas muy difíciles. Desgraciadamente, ni ayer ni antes se, pusieron, se pudieron hacer los puntos, pero hoy entramos con todas las ganas de cumplir con el equipo y se logró. Habíamos platicado todo el equipo, qué debíamos hacer, con mucha esperanza y muchas ganas de poder ganar la liga. Tratando de armar el brinco, emparejando la carrera de los caballos, decisivo el paso a la muerte. La yegua avanza con buena carrera, el pasador cae bien montado. ¡Ah, yegua, yegua! ¡Ah, yegua! ¡Qué paso! ¡Se aborda, yeah, se baja! Yeah, no, no, ¡Ahí no, está! No, ¡Ahí no, el paso no, de la muerte! La verdad que no nos guardamos nada. Yo lo que les comentaba, que, que lo que quería es que no nos arrepintáramos de nada, que pudimos haber hecho. Entonces dijimos, vamos a darlo todo, ¿para qué? Para que no quede nosotros. Y ahora sí que sea lo que Dios quiera. Vivimos una final con emociones no aptas para cardíacos. Una final que se fue a los últimos instantes. El ganador de esta primera edición de la Liga Charros de Acero, Charros de Cuauhtémoc, Nuevo León. El trofeo está muy pesado. No nos esperamos algo tan así, ¿no? Para cargarlo entre tres personas lo tuvimos que cargar. Era un Cuauhtémoc, yo creo que ya la suerte tenía nombre. Pues lógicamente queríamos ganar, la verdad, como cualquier torneo, pero en especial esta liga la queríamos ganar para demostrar lo que somos y lo que es Cuauhtémoc.